ഫാമിലി എന്റെ എല്ലാ പ്ലസ് വൺ മക്കളും അല്ലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ പലക് സാറ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ അഥവാ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയും ഒക്കെ ഉള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അല്ലെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പോയിട്ട് വേഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് 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 വീഡിയോസ് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സിനെ ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഒരു അല്ലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ അഥവാ ഒരു ഇയറിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ഒക്ടോബർ ട്വന്റി തേർഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ ട്വന്റി തേർഡ് തൊട്ടിട്ട് അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബർ ട്വന്റി തേർഡ് വരെ അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ യെസ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ടൈം ആണ് അല്ലെ ടൈം ആണല്ലോ ഇയർ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അതല്ല അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളും ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റു ഫില്ലപ്പ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളുടെ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ലെങ്ത് ലെങ്ത് മീറ്റർ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെന്താ കിലോഗ്രാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുക കിലോഗ്രാം അടുത്തത് എന്താ നോക്കിക്കേ സെക്കൻഡ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ കിടന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മിസ്സിന് അറിയാം ടൈം ആണ് അല്ലെ ടൈമിന്റെ ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താ നോക്കിക്കേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ എന്തിലാണ് അളക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് ആംപിയറിലാണ് അളക്കുന്നത് അല്ലെ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആംപിയറിലാണ് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിലാണ് അളക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് കെൽവിൻ സ്കെയിലിലാണ് കേട്ടോ
ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ജൂൺ വേഗം പറഞ്ഞ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ജൂള് അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ അല്ല അല്ലെ പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അഥവാ നമ്മളുടെ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റുകൾ കുറച്ചെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് എന്താ നോക്കിക്കേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഏതാണ് ആംപിയർ അല്ലെ അപ്പോ ആംപിയർ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്ക എ അടുത്ത നോക്കൂ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റേഡിയൻ ണെന്ന് മനസ്സിലാക്ക അടുത്തത് എന്താ നോക്കിക്കേ ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വീണ്ടും നമ്മളോട് ഒരു ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫേസ്റ്റത്തെ എന്താ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സിമ്പിള് ഇതെന്താ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത്തിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ സിമ്പൽ എന്താ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താ ആംപിയർ അല്ലെ ആംപിയർ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ അടുത്ത് നോക്കൂ മോൾ സിമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒ എൽ ഇ ആണ് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ എം ഒ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് എം ഒ എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ യൂണിറ്റ് ഇതെന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അടുത്തത് എന്താ ക്യാൻറ്റല അല്ലെ ക്യാൻറ്റലേന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആണ് അല്ലെ ക്യാൻറ്റലേന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആണ് ക്യാൻറ്റല എന്തിൻ്റെ ആണ് ലൂമിനസ് ഇൻഡെൻസിറ്റിൻ്റെ ആണ് അല്ലെ ലൂമിനസ് ഇൻഡെൻസിറ്റി ലൂമിനസ് ഇൻഡെൻസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ക്യാൻറ്റല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് അടുത്ത നോക്കൂ ഡിഫൈൻ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഒരു സർക്കിൾ അല്ലെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് സെന്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കി ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് ഈ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ ഇത് സിസ് ദ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇന്ന് ഞാൻ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തീറ്റേനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത്തിന്റെയും റേഡിയസിന്റെയും റേഷ്യോയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിന്റെയും റേഡിയസിന്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ആ തീറ്റ അഥവാ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക റേഷ്യോ ഓഫ് ആർക്ക് ലെങ്ത് to the radius is called plane angle okay is called plane angle ennu namukku ezhudam unit enda unit ennu parayunnathu radian okay unit ennu parayunnathu vera onnu alla radian aanu clear അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വൃത്തിയായിട്ട് ഇത്ര എഴുതി കൊടുത്ത ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി അടുത്ത നോക്കിക്കേ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടു ബോഡീസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട മെഷേർഡ് എൽ വണ്ണും എൽ ടു ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് സം ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താ ട്രൂ വാല്യൂ ദിസ് ഇസ് എന്താണ് നമ്മളുടെ എറർ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സം ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സം എങ്ങനെ ചെയ്യാ സം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ചെയ്യണം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എങ്ങനെ
നോക്കൂ രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അപ്പൊ എററും കുറയ്ക്കണോ എറർ കുറയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എറർ എപ്പോഴും കൂട്ടാണ് അല്ലെ എററും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല എറർ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും എറർ വിൽ ബി അല്ലെ കൂടി അടി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ചെയ്യാം സോ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പൊ ഡിഫറൻസും കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ സമ്മും കണ്ടു സോ വി ഗോട്ട് ദി ആൻസർ അടുത്ത നോക്കിക്കേ ഫൈൻഡ് ദ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻ സെറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിലേറ്റീവ് എറർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താ എ റേസ് ടു ഫോർ B raised to 1 by 3 divided by C D raised to 3 by 2. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് ആണ് റിലേറ്റീവ് എറർ അല്ലെ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് എറർ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഒന്നല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ബി റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിലോ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി അല്ലെ പ്ലസ് സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി പ്ലസ് ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഡി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സോ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി അടുത്ത നോക്കൂ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് അല്ലെ ഇനി മിസ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നാമത്തെ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ടു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ടു ടിൽ എൻഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ടു ടിൽ എൻഡ് ആവുമ്പോൾ രണ്ട് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ഇതും ഡെസിമൽ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ടു ടിൽ എൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കിട്ടി ഫസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അടുത്തത് നോക്കുക ദ സൈഡ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഇസ് മെഷേർഡ് ആസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ മെഷർമെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നാല് അല്ലെ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഡെസിമൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ തൊട്ടിട്ട് ടിൽ എൻഡ് ആണ് സോ എല്ലാ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറും സോ നാലെണ്ണം അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്ത എന്താ നെയിം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ പി ഒ എച്ച് അല്ലെ വെറും പി ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് നോക്കുക ബി ക്വസ്റ്റിന്റെ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഇൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ജൂൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അല്ലേ മക്കളെ ഇപ്പൊ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരാ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ടു ടിൽ എൻഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എട്ടാണ് അപ്പൊ എട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലെ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണുള്ളത് സോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ സ്റ്റേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഓരോന്നിന്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ സീറോ സിക്സ് സെവൻ ഇത് ഒരു ഡെസ് നോൺ ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ 
കറക്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഗുണിക്കണം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയായിരുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിലേക്കാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ നോക്കണം ഇവിടെ മൊത്തം നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെയും നാലാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പം ആൻസറിൽ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ആൻസറിൽ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാണ് വരാം അല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ദേ ഇവിടെ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം ടു ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ടു എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചിനേക്കാൾ താഴെയാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടി വരാം ക്ലിയർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അപ്പം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളുടെ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെറും പാർട്ട് വൺ മാത്രമാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതുപോലെയുള്ള ഷുവർ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മിസ് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ കുറേ ഭാഗ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ റൗണ്ട് ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ എറേഴ്സ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടോപ്പിക് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടാതെ അല്ലെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ മിസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓക്കെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ഓക്കെ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹൗ മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് മിസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം